ওকে আমরা এক্সপ্লেনেটরি টেক্সটে যে টাইটেল গুলো সেগুলো কি মনে আছে বলো তো প্রথমটা কি জেনারেল স্টেটমেন্ট এর পরে ইউজ অফ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এর পরে তিন নম্বরে কি থাকে টেম্পোরাল কানেকটিভস দেন চার নম্বরে স্পেসিফিক ডিটেইলস এন্ড एग्जांपल्स আর লাস্টে থাকে কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট এই পয়েন্টগুলোই তো হয়ে থাকে তো আমরা এই পয়েন্টস গুলো এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব এই বাম সাইডের এই নামগুলো কিন্তু তোমাদের মেমোরাইজড থাকবে যে প্রথমটা জেনারেল স্টেটমেন্ট জেনারেল স্টেটমেন্টের পরে ইউজ অফ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তো আমরা পড়ার সময় অনেকগুলো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স পেয়ে যাব তো আমাদের এটা পড়ার সময় মেইনলি ফোকাস করা উচিত এই ধরনের লেখাগুলো এক্সপ্লেনেটরি লেখাগুলো কোন একটা পয়েন্ট কে নিয়ে লেখে অনেকগুলো পয়েন্ট না একটা পয়েন্টেরই অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে আলোচনা করে বাট মেইন পয়েন্ট একটাই থাকে বা মেইন থিম বলা যায় মেইন পয়েন্ট বলা যায় মেইন স্ট্যান্ড পয়েন্ট বলা যায় সেইটা প্রথম লাইন এবং শেষ লাইনে একই থাকে প্রথম লাইনটা যদি আমরা পড়ি দ্য হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ইজ এ কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ অর্গ্যানস দ্যাট ওয়ার্ক টুগেদার টু ব্রেক ডাউন ফুড ইন টু নিউট্রিয়েন্স এখানে মেইন পয়েন্ট হলো এটা একটা কমপ্লেক্স অর্গ্যান আর মেইন পয়েন্টের সেকেন্ড পার্ট হলো ব্রেক ডাউন ফুড ইন্টু নিউট্রিয়েন্টস এই দুইটা পয়েন্টই দেখবা যে কনক্লুডিং স্টেটমেন্টটা আবার রিস্টেটেড হয়েছে পুনরায় বলা হয়েছে দিস ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম এনশিওর দ্যাট দ্য বডি গেটস দ্য এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ইট নিডস টু ফাংশন প্রপারলি দেখো এই যেখানে সিস্টেমের কথা বলেছে ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম যাহা কিছু ইম্পর্টেন্ট তাহা সাধারণত ইজি হয় না সহজ হয় না পরোক্ষ হবে কমপ্লেক্স সিস্টেমে চলে যাচ্ছে আর সেকেন্ড ইজ নিউট্রিয়েন্ট ছিল এখানে ব্রেক ডাউন ফুড ইন টু নিউট্রিয়েন্টস এখানে সেম কথাটাই আবার বলছে যে এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ইন্ট্রোডাকটরি স্টেটমেন্ট আর কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট সেম হয় একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট কে ধরে ওরা সাধারণত এই লেখাটা লেখে এক্সপ্লেনেটরি টেক্সট এর লেখার ধরনই এটা এখানে স্ট্যান্ড পয়েন্ট আমরা যেহেতু পেয়ে গেছি সেহেতু লাস্ট বক্স এ কি হবে এটা কিন্তু আমরা এখনই আনসার দিতে পারি তাই না কনক্লুডিং স্টেটমেন্টে আসবে দিস ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম এনশিওরস দ্যাট দা বডি গেটস দা এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস ইট নিডস টু ফাংশন প্রপারলি এই স্টেটমেন্টটা হয়ে গেল এবার আমার সেকেন্ড পয়েন্ট হলো ইউজ অফ সিম্পল প্রেজেন্টেন্স এটা আমরা অনেকগুলো জায়গা থেকে আনতে পারি এখানে ইজ ফার কমা দিয়ে লিখব ওয়ার্ক এরপরে কমা দিয়ে লিখব ইউজেস দেন কমা দিয়ে লিখব বিগিনস দেন কমা দিয়ে লিখব ট্রাভেলস এরপরে কমা দিয়ে লিখব ডাইজেস দেন কমা দিয়ে লিখব ও কার্স দেন কমা দিয়ে লিখব আর পাস্ট এরপরে কমা দিয়ে লিখব এনশিওরস কমা দিয়ে লিখব ইট নিডস এই নিডস ফর এতগুলো ভার কমা দিয়ে লিখলে আমার আরেকটা মার্ক চলে আসবে এখান থেকে একটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মার্ক করে তো আরো দুইটা মার্ক চলে আসলো চার মার্কের আনসার আমরা করে ফেলেছি এবার মাঝখানে তিনটা পয়েন্ট বাকি আছে ইউজ অফ টেম্পোরাল কানেক্টিভ এটা কিন্তু আমরা পুরাটা না করে কিছুটা বলে ফেলতে পারি লাইক এই কানেক্টর গুলো খুঁজে বের করব একদম শুরুতেই দেখো আমরা টেম্পোরাল কানেক্টিভ গুলোকে কমা দিয়ে আলাদা করা পাবো কমা দিয়ে আলাদা করা কোনো কানেক্টর যদি না থাকে তাহলে ওই দ্যাট ভেতরে থেকে খুঁজবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে থার্ড লাইনে এসে আফটারওয়ার্ডস পাচ্ছি একটা দেন ফোর্থ লাইনে এসে পাচ্ছি দেন এরপরে ফিফথ লাইনে কিছু পাচ্ছি না লাস্ট লাইনের আগে লাইনে গিয়ে টু সামা এই তিনটাই যথেষ্ট এই মার্কটা পাওয়ার জন্য আরো দুই মার্ক হয়ে গেল ঠিক আছে তো এখন আমাদের আর কি বাকি রইল দুইটা 
পয়েন্টস বাকি রইল স্পেসিফিক ডিটেইলস এন্ড एग्जांपल्स আর ক্লিয়ারিটি ইন এক্সপ্লেনেশন এই দুটো পয়েন্ট বাকি রইল স্পেসিফিক ডিটেইলস এ ডিটেইলস এন্ড एग्जांपल এ যাব তো স্পেসিফিক ডিটেইলস কিসের উত্তর হলো আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যে একটা কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক যেটা ফুড কে ব্রেক ডাউন করে সেটার স্পেসিফিক ডিটেইলস এ যাব তো নিচের কোন সেন্টেন্সটা প্রমাণ করে যে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক তো দা বডি দেন ইউজেস দ্যাট এনার্জি ইউজেস দ্যাট ফর এনার্জি গ্রোথ এন্ড সেল রিপেয়ার এইটাকে কি বলা যেতে পারে ব্রেক ডাউন ফুড ইনটু ফুড ইনটু নিউট্রিয়েন্টস এটার স্পেসিফিক ডিটেইলস বলা যেতে পারে রাইট ব্রেক ডাউন ফুড ইনটু নিউট্রিয়েন্টস এটার ডিটেইলস এটা বলা যেতে পারে না যে দা বডি দেন ইউজেস দ্যাট এনার্জি ফর এনার ফর এনার্জি গ্রোথ এন্ড সেল রিপেয়ার কারণ নিউট্রিয়েন্টস এর কাজই তো এগুলা দিস দা প্রসেসেস প্রসেস বিগিনস ইন দা মাউথ হোয়ার ফুড ইজ চিউড এন্ড মিক্সড উইথ saliva to start breaking it down afterwards it travels down the esophagus to the stomach where gastric juice further digests the food then the partially digested food moves into the small intestine where most nutrient absorption occurs with the help of certain enzymes the remaining waste products are passed to the large intestine Where water is absorbed and the waste used eventually comes out of the body through the anus. I can am rubbish a process director description pillar. Pura digestive system in description pillar. So I'm other is specific details to a second line. It was a can a it is act a complex network of organs. It are details to run up a little breakdown food air point of a second is a Uh, then the body then uses that for energy growth and cell repair it has very much specific details here are ekdom last je ta ache clarity in explanation amar ei explanation e kon point ta ekdom clarify kore diyeche ei process ta ke answer holo amar last er ager point ta dekho the remaining waste products are passed to the large intestine where the water is absorbed and the waste usually comes out of the body through the anus a last point ta motamoti clarify kore diyeche je ei process ta ending hocche to eta amader kache clarity in expression ei holo total pasta box puron kora ei text ta theke shothik bhabe puron korte parlei 10 marks ekhane marks kom ar shombhabona kom jehetu box e amra specific answer ta debo specific answer dite parle मैथमेटिकाली मार्क्स कमे ना सब जगह मडल क्वेश्चन सम्भवतः लिटरि फिगार की बुझान मानव जीवन जुएलर क्या मानुष अर्नमेंट छाप्लीट मानुष होते अवश्य डिक्शनारिटर ডিকশনারি থেকে কোন ওয়ার্ডের যে मीनिंग আমরা পাই ওইটাকে ডিকশন বলি ডিকশনারি থেকে আমরা যে मीनिंगটা পাই ওই मीनिंग কে অনেক সময় রূপক ভাবে ব্যবহার করা যায় সেটাকে আমরা কোনোটেশন বলে থাকি 
কন্টেক্সচুয়াল মিনিং হলো কানোটেশন আর ডিকশনারি মিনিং হলো ডিকশন অনেক সময় লেটার শব্দ থেকে লিটারাল অ্যাডজেকটিভটা আমরা গঠন করে থাকি লেটার দিয়ে যে ওয়ার্ডগুলো তৈরি হয় সেই ওয়ার্ড যে মিনিং দেয় সেটাকে লিটারাল মিনিং বলা হয় কিন্তু লেটার দিয়ে তৈরি হওয়া ওয়ার্ডগুলো লেটারের বাইরেও যে মিনিং দিতে পারে সেটাকে আমরা মূলত কনটেকশন বা কন্টেকচুয়াল মিনিং বলে থাকি দে প্লে তো এখানে ওরা বলার চেষ্টা করছে যে দা দে আর দা ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস দ্যাট কন বি মোর দ্যান দে আর ডিকশনারি অর লিটারাল তো লিটারেচারে আমরা কিছু ওয়ার্ড কে এমন ভাবে ব্যবহার করি যে ওয়ার্ড গুলো তাদের মূল মিনিং এর বাইরে গিয়ে ডিকশনারিতে যে মিনিং পাই সেই মিনিং এর বাইরে গিয়েও অন্য কিছু বোঝাতে পারে সাহিত্য সেগুলোকে আমরা ফিগার অফ স্পিচ বলে থাকি দে প্লে আ ভাইটাল রোল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আ পিস অফ লিটারেরি রাইটিং মোর ক্লিয়ারলি কোন লিটারেরি রাইটিং আরো বেশি ভালোভাবে বোঝার জন্য এই শব্দগুলো আমাদেরকে ব্যাপক হেল্প করে দ্য কমনলি ইউজড ফিগার্স অফ স্পিচ আর সিমিলি মেটাফোর ইমেজারি মোস্ট কমনলি তোমাদের নাইন এই তিনটাই আলোচনায় হয়েছে তো এই তিনটা নিয়ে এই প্যাসেজটা চলবে সিমিলি মেটাফোর এই দুইটাই তুলনা সিমিলিতে অ্যাজ বা লাইক শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনা করা হয় মেটাফোরও এক ধরনের তুলনা এখানে অ্যাজ বা লাইক শব্দের ব্যবহার ছাড়াই তুলনা করা হয় ইমেজারি হলো মানুষের যে পাঁচটি সেন্স অর্গ্যান রয়েছে এই পাঁচটি সেন্স অর্গ্যান দিয়ে মানুষ অনুভব করতে পারে দেখতে পারে সেন্স অর্গ্যানগুলো চোখ দেখতে পারে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারে দেন জিহবা বা টান দিয়ে টেস্ট নিতে পারে কান দিয়ে শুনতে পারে এই হলো চারটা আর একটা হলো স্কিন স্কিন দিয়ে টাচ করতে পারে তো এই পাঁচটাই হলো আমাদের ইমেজারি যে এই পাঁচটার কোন একটা দিয়ে বুঝতে পারা যায় আর সিমিলি ইজ এন এক্সপ্লিসিট কম্পারিজন এক্সপ্লিসিট মানে যে কেউ সহজে বুঝতে পারে প্রকাশ্য একদম স্পষ্ট বোঝা যায় এমন কম্পারিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস ইউজুয়ালি অ্যাজ অ্যান্ড লাইক আর ইউজ দৃশ্যমান উজ্জ্বল যেটা মানুষ সহজেই দেখতে পারে বা বুঝতে পারে এমন ইমেজারি বিফোর দা রিডার তো রিডারদের সামনে এটা এমন একটা ইমেজারি তৈরি করে যেটা খুব স্পষ্ট ভাবে রিডার বুঝতে পারে that makes their understanding more clear reader their understanding ke aro beshi clear kore tole eta for example ei kobita ta amra porechhilam william wordsworth wordsworth er i wandered lonely as a cloud william wordsworth chilen ekjon nature poet tar i wandered lonely as a cloud holo daffodil phuler pashe giye uni harte harte ei kobita ta likhechilen tai na সেই কবিতার এক্সাম্পলটা এখানে দিয়েছে এজ এর ব্যবহার আমরা প্রথম লাইনে দেখতে পাচ্ছি ডাব্লিউ এ এন ডি ওয়ান্ডার মানে হলো হাটা তবে এই হাটার আলাদা একটা মিনিং হলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে ধীরে সুস্থে রিল্যাক্স মোডে হাটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে রিল্যাক্স মোডে হাটা হলো ওয়ান্ডার তাহলে আমি আই ওয়ান্ডার আমি হেঁটেছিলাম লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড লোনলি মানে একাকি আমি একাকি একাকি মানে আমরা তো মনে হয় একাকি থাকাটাকে নেগেটিভলি দেখি কিন্তু এখানে এই লোনলি শব্দটার মধ্যে নেগেটিভ কোনো ফিলিং নাই বরং এটার মধ্যে সাম কাইন্ড অফ ইচ্ছা করে একাকি হেঁটেছিলাম এরকম বিরক্তির ফিলিং না হয়ে সাম কাইন্ড অফ আনন্দের ফিলিং ছিল কারো সাথে কেউ মিশে না এইটা এক ধরনের একাকি আর ইচ্ছা করে সে নিজেকে সময় দিচ্ছে একাকি থাকতেছে সেটা আরেক ধরনের বিরক্তি তো এইখানে লোনলি একাকি হেঁটেছিলাম অ্যাজ এ ক্লাউড কিভাবে হেঁটেছিলাম সেটা আমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার হলো মেঘ যেভাবে আকাশে উড়ে মেঘ যখন আকাশে উড়ে এটার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না সে কোন দিকে যাবে সে নিজেও জানে না বাতাস তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকে যাবে মেঘের বা আকাশে উড়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া নেই 
ধীরে সুস্থে রিল্যাক্স মোডে আনন্দে খুশিতে যাচ্ছে তো আমি ওইভাবে হেঁটেছিলাম সেই মেঘের মতো তো যখনই এজ শব্দটা ব্যবহার করেছে তখন আমাদের মাথায় ওয়ান্ডার কিভাবে হেঁটেছিল এটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে একজন ছাত্র পরীক্ষার খাতা লিখেছে প্যারেন্টস জানতে চেয়েছে যে ওর মার্কস এত কম কেন তো টিচার উত্তর দিল যে আপা ওর খাতা অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক মার্কস পাবে কোথায় তখন যখনই সিমিলি ব্যবহার করে একজন টিচার উত্তর দিচ্ছে যে অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক ওর খাতা তখন কিন্তু প্যারেন্টস বুঝে যাবে যে ও আসলে কিছুই লিখতে পারে না এই খাতায় এই জন্যই মার্কসটা কম তো যখনই আমি সিমিলি ব্যবহার করি তখনই পাঠক তার মনের মধ্যে একটা দৃশ্য দেখতে পায় একটা কল্পনা করতে পারে যে দৃশ্য বা কল্পনার মাধ্যমে সে স্পষ্ট বুঝে যায় এটা বুঝাইতে কিন্তু আরো অনেক কষ্ট হতো যে ও খাতায় কিছু লিখে নাই এটা এক ধরনের রিপ্লাই আর অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক এটা আরেক ধরনের রিপ্লাই ও খাতায় কিছু লিখে নাই বললে তখন আমার প্রশ্ন একেবারে কি কিছু লিখে নাই সামকাইন্ড অফ পরে ক্লিয়ার হয় না কিন্তু যখন আমি অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ মিল্ক বলতেছি তখন কিন্তু আর পাল্টা কোয়েশ্চেন থাকে না বোঝা হয়ে গেছে যে কি ও ছেলে কিছু একদমই ব্ল্যাঙ্ক খাতা জমা দিয়ে আসছে যখনই আমরা সিমিলি ব্যবহার করি তখনই আমাদের মিনিংটা একদম ভিভিড হয় দৃশ্যমান হয় অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারি খাতাটা ঠিক আছে তো সিমিলির উদ্দেশ্যই হলো একটা যে আমাদের চার্ট যে ইয়ে আছে সেন্স অর্গ্যান আছে এগুলো দিয়ে সে ফিল করতে পারবে that floats on high over vales and hills তাও কেমন ক্লাউড এর মতো আমি হেঁটেছিলাম সেই ক্লাউড যে ক্লাউডটা ভেসে বেরায় ভ্যালি এবং হিল এর উপর দিয়ে তা আমি ওমনে হেঁটেছিলাম তার মানে আমি যেখানে গিয়েছিলাম ওখানে ভ্যালি ছিল ওখানে হিল ছিল in these lines taken from wordsworth's poem I wandered lonely as a cloud. I can go with a number to say what sort of a COVID or line. COVID a take a line below now. I say the poet explicitly compares who is supposed to have a compare for a himself. The need a key with a piece of cloud act to come make a shot to describe his loneliness. That I can get to was an answer. A loneliness kind of solitariness fully. That's a solitariness. It's a career attacker. I made up for is an implicit comparison. Of course, the key. মেটাফোর কিন্তু এক্সপ্লিসিট না ইমপ্লিসিট যখন আমরা কোনো কিছুকে এক্সপ্লিসিট বলি তখন এটা অন্য কেউ সবাই বুঝে যেতে পারে আর যখন ইমপ্লিসিট বলি এটা আসছে ইমপ্লাই থেকে ইমপ্লাই মানে হলো পরোক্ষভাবে বুঝানো ইশারা ইঙ্গিতে বুঝানো কেউ যদি ইমপ্লাই করে তাহলে সেটার মিনিংটা ক্লিয়ার হয় না যারা মিনিংটা বুঝবে তাদের ইনফার করতে হয় আই এন এফ ইয়ার ইনফার অনুমান করে নিতে হয় মিনিংটা তাহলে মেটাফোর হইলো ইমপ্লিসিট কম্পারিজন যেখান থেকে পাঠক কিছু বুঝতে হলে অনুমান করে মিনিং নিতে হবে ফিক্স কোন মিনিং দেওয়া থাকে না কম্পারিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস ইট ইজ আ ইট ইজ কম্প্রেসড আ কম্প্রেসড ফর্ম অফ সিমিলি এটা হলো সিমিলিরই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যেতে পারে আনলাইক সিমিলিস হুইচ ইউজ লাইক অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ অর অ্যাজ টু মেক আ কম্পারিজন মেটাফোর স্টেট দ্যাট one thing is another so unlike মানে হলো উল্টা সিমিলি যেমনি বলতেছে লাইক বা অ্যাজ শব্দের ব্যবহারে কম্পারিজন হয় তেমনি তার উল্টাটা হলো মেটাফোর সেটি হলো লাইক অ্যাজ এগুলোর ব্যবহার ছাড়া একটা জিনিস যে আর একটা সেটা বোঝায় ফর एग्जांपल সামিরা ইজ আ রোজ এখানে কেমন রোজ রোজ তো অনেক ধরনের আছে ঠিক আছে সামিরা আর রোজ এর মধ্যে পার্থক্য কি সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না আমরা যদি বলতাম যে সামিরা ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ আ রোজ তখন মিনিংটা আমরা স্পষ্ট পেতাম যে এখানে কোয়ালিটিটা হলো বিউটি সামিরার বিউটি কিন্তু যখন বলছে সামিরা ইজ এ রোজ তখন আমাদের ধারণায় আছে রোজের তো কাটাও থাকে ফর্ন থাকে তাহলে কি সামিরাও মাঝে মধ্যে কাটার মতো পয়সে ওঠে তো সামকাইন্ড অফ এটা ক্লিয়ারলি বুঝায় না যে মিনিংটা আসলে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছে অনুমান করে নিতে হয় যে সে বিউটিফুল হতে পারে আবার কাটা যুক্ত হতে পারে আবার রোজ ফুল যেহেতু কিছুদিন পরে ঝরে পড়ে তাহলে সামিরাও মনে হয় ঝরে পড়তে পারে আবার রোজ ফুল যেহেতু সব সিজনে থাকে না কিছু কিছু সিজনে বেশি হয় তার মানে সামিরাও সব সিজনে নাও থাকতে পারে 
সাম কাইন্ড অফ অনুমান করে নিতে হয় আমাদের মিনিং এক্সপ্লিসিট না ক্লিয়ারলি বোঝা যায় না বেইগলি বোঝা যায় না মিনিং অনুমান করে নিতে হয় is an example of metaphor as there is an implied comparison so ekhane imply kora hoyeche bujhay porokkho bhabe bujhano hoyeche sposto bhabe bujhano hoy nai protokkho bhabe bujhano hoy nai comparison between the color softness fragrance beauty etc of rose and those of samira look at the following lines hope is the thing with feathers that perches in the soul পার্ট শব্দটা ব্যবহার করা হয় পাখির ক্ষেত্রে উড়ন্ত পাখি যখন কোন গাছের শাখা বা ডালে এসে বসে এটাকে পার্চিং বলা হয় এই পার্চ পার্টটাতে বোঝানো হয় তো আশাকে এরকম একটা উড়ন্ত পাখির মতো চিন্তা করা হচ্ছে ফেদার তো পাখির থাকে রাইট হোপ ইজ দা থিং আশা হলো সেই জিনিস যেটা সাথে ফেদার রয়েছে পালক রয়েছে দ্যাট পার্চেস ইন দা সোল যেটা মানুষের আত্মা এসে स्थायी थे मानुषर मन की आशा स्थायी है ना सबका विभिन्न मिनिंग अनुमान कर मेटाफोर थे सीमिली ते मिनिंग स्पष्ट है मेटाफोर मिनिंग वेग थे অনেকগুলো মিনিং করার সুযোগ থাকে মেটাফোনে তো আমাদের এই টেক্সটা আরো একটা অংশ রয়েছে নিচে এখানে সম্ভবত ইমেজারি নিয়ে বলবে তো দেখি এখানে কি বলে হিয়ার ইন দিস লাইন্স ফ্রম দ্য পোয়েম হো ইজ দ্য থিং উইথ ফেদার্স এই কবিতার নামই হলো এটা হোপ ইজ দ্য থিং উইথ ফেদার্স Hope is metaphorically compared to a bird. Rupok bhave, hope ki akta paakhi shate tunu na kada hoise. That doesn't need specific words to convey its message. Jekhen specific word it dar kar hoi na, eta meaning ta clear kora ar jonno. Barong, paathu kera anek gulo meaning ekhan thik anuman kore ni te parve. It is a form of expression that goes beyond language. Eta yamun akta bhaashar bebo haar jeta বলা যায় যে ল্যাঙ্গুয়েজের মূল মিনিং এর বাইরেও যেতে পারে ইমেজারি রেফার্স টু দা কালেকটিভ ইউজ অফ ইমেজেস ইমেজারি হলো ইমেজ এর প্লুরাল কে বলা হয়ে থাকে সংক্ষেপে শুধু ইমেজ মানে যেগুলো একটা একটা চিত্র কিন্তু ইমেজারি হলো একটা কবিতায় ব্যবহৃত সমগ্র চিত্র ইমেজারি অ্যালাউজ রিডার্স টু ভিজুয়ালাইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং এন্ড টু ক্রিয়েট স্ট্রং ইমোশনাল টাইজ বিটুইন দা রিডার এন্ড দা টেক্সট আমি যদি এখন তোমাদেরকে ইলন মাস্কের কথা বলি একটা চেহারা তোমাদের চোখের সামনে ভাসে আমি যদি তোমাদেরকে এখন রাজুক কলেজের শহীদ মিনারের কথা বলি একটা চেহারা তোমাদের সামনে ভাসে ক্যান্টিনের কথা বলে আরেকটা চেহারা ভাসে যদিও তুমি প্র্যাকটিক্যালি ওই জিনিসটা এখন দেখতেছ না কিন্তু তুমি অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারো রাইট এখন যদি আমি তোমাকে তোমার মায়ের কথা বলি তাকেও নিশ্চয়ই দেখতে পারো বঙ্গবন্ধুর কথা বললে নিশ্চয়ই দেখতে পারো হাসিনার কথা বললেও দেখতে পারো সমন্বয়কদের কথা বললেও তোমার চোখে কিছু দেখতে পারো রাইট তো মানুষ তার এই অন্তরের চোখ দিয়ে যেগুলো দেখতে পারে এইগুলোই মূলত ইমেজারি তো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যান্ড টু ক্রিয়েট স্ট্রং ইমোশনাল টাইস বিটুইন দা রিডার অ্যান্ড দা টেক্সট তো ইমেজারি হলো রিডার এবং টেক্সট এর মধ্যে ইমোশনাল একটা টাই বা বন্ধন তৈরি করে দেয় লুক এট দা ফলোইং লাইনস ফ্রম দা পোয়েম ইফ আই হ্যাড বা টু লিটিল উইংস বাই এস টি কলোরিজ এস টি কলোরিজ হলো স্যামুয়েল টাইলার কলোরিজ खिर कल्पना करी डाना शरीर एर डाना आना चिंता कर चेस्ट कर क्षमता चिंता कर आकाशे उठते 
and oy are a little feathery bird ebong ami jodi chotto palok jutte ekta pakhi hotam tahole amar mathay chotto ekta pakhir kolpona some kind of choroi pakhi ba linnet pakhi ba ki sky lark pakhir imagination chole ashe amar mind e to you i would fly my dear tahole tomar kache ami ure ashtam to ei flying er idea ta amader mathay ekhane ei kobita theke chole ashe এই চোখে আমরা যা যা দেখতে পারি লাইক দুইটা পাখা ছোট্ট একটা পালক যুক্ত পাখি এরপরে আমার উড়ে যাওয়ার ক্ষমতাটা এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতাটা পড়ে এগুলো এখানে ইমেজারি হিয়ার দা ইমেজ অফ স্মল ডেলিকেট উইংস অফ আ বার্ড ইভোক্স দা আইডিয়া অফ ফ্লাইট অ্যান্ড ফ্রিডম বিসাইডস In the third line, we get a visual image of the speaker flying towards his loved one, emphasizing his longing for physical closeness. So, ekhane, third line e, to you I would fly. Ekhane, kintu ekta visual image as the flying e. So, fly kore jabe kothai to you, lekhok tar priyo manusher kase. Dear shabdo ta dia amader ke priyo bolchiye se. এখানে গুরুত্ব হলো যে কাছাকাছি থাকা কাছে যাওয়া নিকট নিকটতর থাকা এরকম একটা ফিলিং আসছে লঙ্গিং ফর ফিজিক্যাল ক্লোজনেস তো আমরা টেক্সটটা কি ভালো করে বুঝেছি হোয়াট ইজ ফিগার্স অফ স্পিচ ফর ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়েশ্চেন ফিগার্স অফ স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ এর কি অর্নামেন্ট বলছিল হ্যাঁ ইনগ্রিডিয়েন্ট গ্রেনা ই এর উচ্চারণ ই ইনগ্রিডিয়েন্ট ঠিক আছে যেমন কমপ্লিমেন্ট না কমপ্লিমেন্ট যদিও বানান দুটি আছে সি ও এম পি আল আই আছে আবার ই ও আছে দুটার আলাদা মিনিং ও হয় They are the words and phrases that convey more than, I can even convey na, convey more than their dictionary meanings. What is the opposite meaning of the underlined word? Convey, synon, uh, opposite chase, right? Antony. Antonyms, transfer to synonym. And receive to hello, Antony. How do figures of speech help us? Figures of speech are the way help us. One, to write literary figures more clearly. To understand literary writing more clearly. Two number type to better. Hai. To understand metaphor more clearly. To understand similes more clearly. Now two number type correct answer. What does simile compare? Similar, a similar quality. Okay. Which of the following expresses strong emotion? Metaphor, or metaphor, kintu porokho abe bujhai. Directly na, indirectly. Oje samira is a rose. So samira rashle boi shisto ta je ki sheta clearly bojano hoy na. Samira gaer rong ki sheta amra bujte pari na. সামিনার গায়ের রং কি পিঙ্ক নাকি রোজি সেটা আমরা বুঝতে পারি না তো সামিরা কত ভালো মেয়ে সেটা আমরা বুঝতে পারি না কাটাও আছে বিউটিও আছে এখন কোনটা নিব ঠিক আছে সামিরা কতক্ষণ থাকবে আমার সাথে গোলাপ গোলাপ তো বেশি দিন থাকে না এক সপ্তাহ পরে গোলাপ ফুলটা ঝরে যায় কিন্তু সামিরা কি এক সপ্তাহ পর আমার সাথে আর যোগাযোগ করবে না কান্ট অফ স্পষ্ট আমরা বুঝতেছি না ঠিক আছে তো ওইটা মেটাফোর সাধারণত স্পষ্ট হয় না কিন্তু ইমেজ আড়িতে একদম ভিভিড সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কারণে আমরা এখানে ইমেজ আড়িকে স্ট্রং ইমোশনে নিয়ে যাব এফ কামার ইট ক্রিয়েটস আ ভিভিড ইমেজ আড়ি বিফোর দা রিডার্স এখানে ভিভিড ওয়ার্ড এর অপোজিট মিনিং চেস আমি কিন্তু পড়ানোর সময় বলে রেখেছিলাম যে ভিভিড মানে ক্লিয়ার আর অপোজিট হলো ভেইক বেগ অস্পষ্ট ধোয়া সাযুক্ত বোঝা যায় না ধোঁয়ায় ঢাকা 
which one of the following is true nicher kon ta true ekta jodi true hoy baki tin ta hobe false metaphor suggests one thing is like another metaphor declares that one thing is another two ta hote pare simile and metaphor are the same na metaphor and imagery are the same na two number tai better metaphor declares that one thing is another মানে সামিরাই হলো রোজ বা রোজই হলো সামিরা তো একটা যে আরেকটা এটা বোঝাই দেয় মেটা লাইফ ইজ আ রোলার কোস্টার ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ রোলার কোস্টার দেখতে পারতেছে এটা এক ধরনের ইমেজারি কিন্তু তার চেয়েও বেশি স্পষ্ট যে জীব রোলার কোস্টার খুব গতিতে চলমান থাকে জীবনটাও চলমান থাকে তো এখানে মূলত इंटीमेसि Part B. What are figures of speech? एक अने figures of speech के definition दिता होगे। तो text के प्रथम दिके line ही आपसे। The figures of speech are the ornaments of language uh, with words and phrases, with words and phrases that convey meaning and convey more than their dictionary or literal meaning. It is uh, what is a simile. A simile is a uh, comparison between two two things using the words, using the words like or as. Here for a question is the metaphor hobe na ki. What do you understand by the term metaphor? So metaphor. is a comparison between two things without using the words like or as so simile er khetre explicit word ta thakbe explicit comparison metaphor er khetre implicit word ta thakbe implicit comparison in the given text why does wordsworth compare himself with a piece of cloud In the given text, William Wordsworth compares himself with a piece of cloud. In the sense that a cloud floats floats on high over vales and hills, and similarly, uh, Wordsworth also moves on in the vales and hills. A cloud does not have any particular purpose of its moving or direction. similar to that wordsworth also did not have any particular purpose or direction of his movement describe imagery in your own words text theke nibo kintu text er moto kore bolbo na so imagery ki seta tomar nijer bhashay bolo to ora bolche je imagery refers to the collective use of images তো আমরা দেব যে ইমেজারি ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ আর রাইটার ইউজেস ইমেজেস অফ ডিফারেন্ট থিংস ইন পোয়েট্রি সো দ্যাট দ্য রিডার্স ক্যান ভিজুয়ালাইজ দেম ইন দেয়ার মাইন্ড এন্ড ক্যান হ্যাভ স্ট্রং ইমোশনাল টাইপস আমরা টেক্সটের মূল পয়েন্টস গুলো বলেছি কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের নিজের মতো করে দিয়েছে ওরা আসলে এভাবেই আনসারটা চেয়েছিল যে আমার নিজের ভাষায় মেজারিকে একটু এক্সপ্লেন করব নেম দা মোস্ট কমনলি ইউজড ফিগারস অফ স্পিচ ওই তিনটা সিমিলি মেটাফর এন্ড ইমেজারি হুইচ ওয়ান ডু ইউ লাইক মোস্ট এন্ড হোয়াই আই লাইক ইমেজারি মোস্ট বিকজ in imagery the readers can visualize the things 
in their minds and can have strong emotional ties. Describe the difference between a simile and a metaphor in not more than three sentences. Sentence one, definition of simile and metaphor. A simile is an explicit comparison between uh, two things, whereas a metaphor is an implicit comparison between two things. Sentence one. Sentence one, definition. Sentence two. As or like a bebohar. In simile, the words as or like are mostly used to compare between two things. But these words are never used in metaphor. This was sentence two. A third sentence. Hey, example. The, she is like a Samira is like a rose. Quotation mark is here. Samira is like a rose. Is an example of a simile. Whereas Samira, quotation name of this, Samira is a rose. Is an example of a metaphor. So let's see. Bolo? Pujinai. They will form China in not more than three sentences. Sentence one definition, sentence two, like or as a heart, sentence three example. A tinta sentence. Side by side, simile metaphor. A key sentence of simile metaphor do type. Whereas Babhar put it. What is the function of different figures of speech? So different will say, kin tamrato are different in China, thin tasse text, a thin type. Right? The function of a simile is to explicitly compare between two things or objects or persons. The function of a metaphor is, is to implicitly compare between two things. And lastly, the function of imagery is to have a visual image of something. Sakina is a mirjapur. <clears throat> Explain the metaphor in this sentence. Sakina is a metaphor, is an example of a metaphor. In this metaphor, Sakina has been implicitly compared to the qualities of Mirjapur. A Mirjapur is a traitor. So Sakina can also be compared to a traitor. She does not have trustworthiness. So nobody can believe her. If I've explained correctly, so if I had but two little wings, in this line, what does the image of two little wings arouse in our mind? In this line, the image of two little wings arouses the feeling of, or the quality of, or the ability of 